二将兵、争奪戦ゴング、各球団があの手この手、異例ウィンターミーティング待たず、11月中に決着も。エンゼルスからフリーエージェントになった大谷翔平選手の争奪戦が、本格的に始まりました。日本時間7日の午前7時をもって、全球団の交渉が解禁。7、9日、同8、10日にはトーチで GM 会議が行われ、各球団のフロントによるアピール合戦が始まるものと見られています。会議前日から各チームの人事が早くも動き出し、大谷選手の去就も、来月のウィンターミーティングを待たず、月内に決まる可能性もありそうです。日本時間7日午前7時にエンゼルスの独占交渉期間が終了し、全球団が大谷選手との交渉権を手にしました。エンゼルスは、今期の所属球団が規定額で FA 選手に1年契約を求めるクオリファイングオファーを大谷選手に提示。規定額は2032万5000ドル。約30億5000万円で、回答期限は日本時間15日ですが、大型契約の可能性がある選手は拒否が通例である同制度ということで、大谷選手も受諾せず、他球団との交渉を行うと見られています。そして、大谷選手を狙うチームには、早くも動きがありました。カブスは15年途中から今季までブルワーズの指揮を執っていたカウンセル監督が、メッツはヤンキースの面倒さベンチコーチが新監督に就任したと次々に発表。MLB ネットワークの諸指揮者は、エンゼルスも今週中にも新監督が決まる見通しであると SNS で明らかにしています。さらに、移籍候補筆頭に挙げられるドジャースは、今季 DH で打率2割7分1厘33本塁打103打点をマークし FA となった JD マルティネス選手にクオリファイングオファーを出しませんでしたロサンゼルスタイムズ紙のハリス記者は自身の SNS で大谷翔平獲得を考えると DH 枠は空けておく必要があるとドジャースの意図を説明しています各球団がこれほど素早い動きをとっている理由としては大谷は金銭面以上に起用法やチーム方針を重視すると考えられる各球団は首脳陣が固まっていないことやポジションがかぶる大物の存在はマイナスになるため大谷シフトとも言うべきチーム編成を急いでいるといった声も上がっているほどです移籍史上の最大の目玉で史上最高額の5億ドル約751億円規模の契約が見込まれる大谷選手例年大物の契約は日本時間12月後8日にテネシー州ナッシュビルで行われるウィンターミーティングで一気にまとまるケースが多いのですが今回はエンゼルス残留を含め同ミーティングを待つことなく早ければ11月中に決着する可能性もありそうです大谷選手は17年オフに日本ハムからポスティングした際は交渉解禁から1週間程度でエグン入りを決断 MLB 公式サイトも当時を引き合いに、比較的早く決まる可能性はあると占っています。7日には GM 会議の会場となるアリゾナ州スコッツデールに、エンゼルスのモレノオーナー、ミナシアン GM ら球団トップが集結、引き止め策について議論を交わした模様です。エグン・ミナシアン GM、大谷について、素晴らしい選手、オフシーズンにどうなるか見てみよう。そしてついに始まった MLB の GM 会議エンゼルスのペリー・ミナシアン GM は7日日本時間8日大谷選手について口を開きました交渉の話はしないでほしいもう一度言う彼は素晴らしい選手だ彼はこのオフに多くの注目を集めるだろうしその理由も理解している素晴らしい選手だオフシーズンにどうなるか見てみようと今後の展開は見守ってほしいとコメント。一方で。我々にはプランがあり、そのプランを実行し、その行く末を見守るつもりだ。ネゴシエーションについては何も言わない。具体的な主張は抜きにして私はこう言いたい。オフシーズンを一人の選手で決めることはない。プラン A、B、C、D といった具合だ。だから私たちは仕事をするつもりだし、いつものようにアグレッシブにやるつもりだ。たくさん話し合って、その結果を見ていくつもりだ。我々は今季73勝のチームだった。たくさんの穴がある
だから一人の選手で解決できるわけではないいろいろな分野に対処する必要がある市場には私たちを助けてくれる選手がたくさんいるから個々の選手を見て彼らがどのようにフィットするかを見極め話を進めていく特定の選手大谷について言及するつもりはないここはプレーするにはとても望ましい場所だと思うこの国の素晴らしい地域だ私がここに来てからここでプレーした選手たちには素晴らしいファンがついている彼らの経験は本当にポジティブだいやプレーするには最高の場所だだから誰がマーケットに出てもチャンスはあると思うとエンゼルスが抱える問題は大谷選手一人で解決できるものではなくその他のさまざまな FA 選手にアプローチしていくプランを複数持っていることを示唆していましたミナシアン GM のコメントを受けてネット上ではこの5日間では全く進展がなかったということですねエンゼルスは未だに監督コーチが決まっていないこれでは大谷も答えようがないと思うドジャースは DH の選手を切って大谷を迎える準備をしているどうしてもエンゼルスは決断が遅すぎるこれではエース級の投手ブルペンも今まで通りで中途半端な投手しか取れないし何にも変わらないと思う我々はやはり大谷はエンゼルスを出て他チームのユニホーム姿を見たいと思いますこれから用意どんで他球団との競争になるから我々のプランってのが気になる金の問題ではメッツやドジャースにはかなわない環境も西海岸のドジャースやジャイアンツと同じ二刀流継続や起用法も特段大谷を欲しがる球団と違うとは思えないあるとすればトラウト以下のチームメイトやチーム愛を活用することだろうなでも他選手も同じく動く存在だから決定的な引き止め条件にはならないしたがってプランはないとどめることができない悔し紛れの発言という結論になるなどエンゼルスの大谷選手引き止めプランに厳しい声が上がっていました大谷翔平争奪戦本格開始各球団の GM たちの本音ストーブリーグの開始を告げる GM 会議がアリゾナ州のスコッツデールで開幕しましたがやはり話題の中心にいるの大谷選手について日本時間8日現地時間3時からまずア・リーグの GM たちが一斉にメディア対応しましたブルージェイズのアトキンス GM は大谷に関しては強力なマーケットが存在する多くの選択肢が存在し彼が自軍のユニフォームを着ることを想像してエキサイトしないチームは存在しないと述べればオリオールズのエリアス GM も全30チームが彼に興味を持っている争奪戦は激しいものになるとコメントそれぞれ大谷選手は全てのチームにマークされる存在だと強調していました今シーズン球団初の世界一に輝いたレンジャーズのクリス・ヤング GM はこのオフは中継ぎと先発の補強が必要になると自チームの補強ポイントに言及大谷選手については特定の FA の選手についてコメントはできない特別な能力才能を持った選手であることは分かっていると回答しましたレンジャーズは今季コーリー・シーガー内野手やマーカス・セミエン内野手ら大型補強が実って強力打線を完成させた一方で指名打者はユーティリティのエセキエル・デュラン内野手が埋めるなど改善の余地があるポジションなだけに米メディアでは大穴候補として上がっており動向に注目が集まりそうですそしてヤンキースのブライアン・キャッシュマン GM も大谷選手について問われ「彼はすごい選手だそれはみんなが分かっていること」と称賛一方でキャッシュマン GM は「私たちは何が実行可能で何がそうではないか何が獲得可能で何がそうではないかを間違いなく話し合っていくと慎重な言葉も付け加えましたすでにジャッジ選手スタントン選手コール選手と巨額契約の選手を抱えていること故障がちなジャッジ選手スタントン選手のために DH を開けておきたいことなどから米メディアの間ではヤンキースの大谷選手獲得は現実的ではないと見られていますがこちらも動向に注目ですね他にもマリナーズのジェリー・ディポト編成本部長も大谷選手の獲得について聞かれその件には触れないでおこう30チームが興味を持っているのは間違いないと思うと語り
記者からオールスターでは「カム・トゥ・シアトル」の大合唱があったがとの質問にはもし彼がマーケットに入ってくれば獲得したいところは39段あると確信していると語りましたネット上では大谷選手の優先事項は本人にしか分かりませんがお金ありきではないのが MLB に渡るきっかけの時に分かりましたもう何年も MLB で野球をされてるので温暖だとか移動距離だとか環境的なものは計算されてますよねやりたいことの自由度であったりワールドシリーズだとすればお金を一番出すチームではないでしょう肘の怪我から2度手術を受けてますので資本の体のケアとどう向き合うかがチームを選ぶ基準として大きいかもしれませんあとは本人の思う結果がどうなのか楽しみですね大谷選手が目指していることはおそらくは野球界では誰もがまだ成し遂げていないことへの夢と限界を恐れずただ目指すのは本人の飽くなき挑戦だろうと思いますそれがどうなるかはもちろん未知の領域でありそれはまた大きな賭けでもあるでしょうどこへ行ったとしても大谷翔平選手の勇姿が見られるだけで同じ時代に声援を受けたことに感謝ですといったコメントが上がっていました我々日本人ファンからするとどこの球団に行っても大谷選手が満足いくプレーができることを祈るのみですね。